punktu drugiego przewiduje, dotyczy on zmian budżetu powiatu polskiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18 łamane przez 3 łamane przez 2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 7 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Statutową. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 7 Państwo Radni mają uwagi lub pytania? Nie widzę. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Raz, dwa, trzy, sześć, W głosowaniu brało udział 20 radnych, 14 było za podjęciem uchwały, 6 się wstrzymało. Przeciwnik nie było. Stwierdzam że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18 łamane przez 3 łamane przez 2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. Punkt trzeci. Kolejny z rozpatrywanych punktów uchwał dotyczy udzielenia pomocy finansowej. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 8 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Statutową. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 8 Państwo Radni mają uwagi lub pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu brało 20 radnych udział. Yy, za yy, za yy, oddano głosów 20, przeciwnych nie było, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Podpunkt czwarty. Yy, roz, yy, podpunkt czwarty. Yy, roz, yy, następny z rozpatrywanych projektów uchwały dotyczy określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2015 na rehabilitację zawodową i społeczną oraz niepełnosprawnych w powiecie płockim. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 9 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję do Spraw Społecznych oraz Komisję Statutową. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 9 Państwo Radni mają pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 9? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowanie uczestniczyło 20 radnych. Głosów za oddano 20, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2015 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim. Kolejny punkt piąty. W tym punkcie porządku obrad projektów uchwał dotyczy nadania statutu powiatowemu Urzędowi Pracy w Płocku. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 10 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję do Spraw Społecznych oraz Komisję Statutową. Czy do treści 
projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 10 Państwo Radni mają uwagi w pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 10? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Głosów za oddano 20. Głosów przeciw nie było. Głosów wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Płocy. Podpunkt szósty. Następny z rozpatrywanych w tym punkcie porządku obrad projektów uchwał dotyczy zawarcia porozumień. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 11 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję do Spraw Społecznych oraz Komisję Statutową. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 11 Państwo Radni mają uwagi w pytaniu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 11? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, głosów za oddano 20, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumień. Podpunkt 7. Kolejnym z rozpatrywanych w tym punkcie porządku obrad projektów uchwał jest punkt 7, który dotyczy wyrażenia zgody na użyczanie gminie Podzarów mienia powiatu polskiego na użyczenie. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 12 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu oraz Komisję Statutową. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 12 Państwo Radni mają uwagi lub pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 12? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Głosów za oddano 20. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gminie Bodzanów mienia Powiatu Płockiego. Ostatnim z rozpatrywanych w tym punkcie porządku obrad projektów uchwał jest punkt dotyczący powierzenia samorządowi miasta i gminy drogi zadań publicznych w zakresie założenia oraz prowadzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Drobinie oraz techników w Drobinie. Przypomnę, że projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 13 został pozytywnie zaopiniowany przed sesją przez Komisję do Spraw Społecznych, Komisję Statutową. Proszę o odczytanie Komisję Uchwały Wniosku o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Powiatu Polskiego w sprawie powierzenia samorządowi miasta i gminy Drobin zadań publicznych w zakresie założenia oraz prowadzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Drobinie oraz techniką w Drobinie. Oczywiście dzieje się na podstawie ustawy 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Nie będę czytała tych poszczególnych numerów. Uchwala się co następuje. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z miastem i gminą Drobin w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez miasto i gminę Drobin zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych, zasadniczej szkoły zawodowej w Drobinie, technikum w Drobinie. Szczegółowe zasady współdziałania w tym zakresie określi porozumienie zawarte między miasto, gminą Drobin, a powiatem płockim stanowiące załączki do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powiera się zarządowi powiatu w Płocku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Czy do treści projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 13 Państwo Radni mają uwagi lub pytania? Nie widzę. 
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 13? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia samorządowi miasta i gminy Drowic zadań publicznych w zakresie założenia oraz prowadzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Drobinie oraz technikum w Drobinie. Państwo radni, szanowni goście, kolejny, jedenasty punkt porządku obrad przewiduje odpowiedzi na postulaty interpelacji i zapytania radnych. Myślę, że większość odpowiedzi zostaną wysłane pisemnie, natomiast nie wiem, czy w tym punkcie, czy pani starosta, czy pan Marcin jeszcze właśnie chce zabrać głos to proszę bardzo. 